പുസാറ്റിലെ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചത് കുറച്ച് പേർക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കമൻസൊക്കെ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ടെൻ പി എച്ച് ഡിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് നീഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് ഫോർ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ ഫ്രം ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻ ടൈം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള ഫോം കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഫിൽ ചെയ്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു വിഷസ് ടു പേഴ്സ്യൂ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് റിസർച്ച് ലീഡിംഗ് ടു ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി വിൽ ബി റിക്യൂർ ടു സീക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ടു ദി പ്രോഗ്രാം അണ്ടർ regulations as full time or part time student in an academic unit of study or in an institution recognized for this purpose for full time or part time aite agane rendu option und phd cheyanayittu under an appropriate faculty appo adu or important factor aanu or faculty phd aanengil nammada arku guide aite or faculty venam nammal edano evadeyano phd uddheshikkina avadathe or guide ne nammal kandupidikanam in the case of recognized institution part time registration shall be granted only for the permanent employees of the respective institution sadharana part time phd kodukkarullade edengilum institution le permanent employees nanu application for admission shall be submitted to the head of the academic unit of research concern in the prescribed form on payment of required fee candidates uh, intending to do research in recognized institutions shall submit their applications through the head of institution to the head of concerned academic unit of research namle head of the department nanu namle abheksha kodukkanad admission procedure and the phd program will be governed by latest phd regulations of kochi university ഇനി എലിജിബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം ഷോൾ ഹവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓർ എ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഡിക്ലെയർഡ് ഇക്വൽ ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാറ്റച്ചറി റെഗുലേറ്ററി ബോഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കാണ് ഇത് പലരും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് ഓർ ഇൻ എഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഇൻ ഇക്വൽ ഡിഗ്രി ഫ്രം എ ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈ എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസി വിച്ച് ഇസ് അപ്രൂവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓർ അതറൈസ്ഡ് ബൈ എൻ അതോറിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ എ ലോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹോം കൺട്രി ഓർ എനി അതർ സാച്ചു ചെറിയ അതോറിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അസസിങ് അക്രഡിറ്റിംഗ് ഓർ അഷ്വറിംഗ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതാത് രാജ്യത്ത് അംഗീകാരമുള്ള ഇതായിരിക്കണം എ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഇൻ ദ ക്വാളിഫൈ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഇക്കലൻ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡ് മേ ബി അലൗഡ് ഫോർ ബിലോങ് ടു എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് എബിൾഡ് അവർക്ക് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തുള്ളിന് പകരം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മതിയാവും Uh, and others uh, for as per the distance of university from time to time this relaxation to the categories mentioned above are permissible based on only on the qualifying marks without including the grace mark procedure on the lad call all that is this mark the admission procedure on the first one is the departmental admission test or DAT admission shall be based on criteria notified by university keeping in a view of guidelines or norms in this regard issued by UGC and other statutory bodies concerned and any other rules framed by the university from time to time അത് കൺസിഡറായിരിക്കും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ത്രൂ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ബിഫോർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ആഗസ്റ്റ് ചില അതും ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവോ പി എച്ച് ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡാറ്റ് ഫോർ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം ഷോൾ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് എക്സാം നടത്താം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഷോൾ ഹവ് ടു പാർട്സ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവർ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരാം സിലബസ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ഓർ സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ടു ദി അക്കാഡമിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് കൺസേൺഡ് എതിലാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ബേസ് ആയിരിക്കും സിലബസ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എക്സംഷൻ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അത് ആർക്കൊക്കെ നോക്കാം ഫോളോയിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ട് and shall be ranked separately as per the norms laid down in relevant clauses for the same of this regulation first type of candidates who have been awarded fellowships by agencies such as UGC CSR AICT etc or similar agencies of the government of india or government of kerala for, for pursuing doctor research leading to phd degree already ugc ok csr ok net jrf nanna fellowship kodukkarundallo 5 varsham phd ayanayittu kodukkarundu adu kettiya varo adallengil ipo kerala government um pala fellowships ok kodukkarundu research nu vendi adile edengil ok kettiya varku onnum ee exam edunda avashyamilla avashyam avaru apply cheyanu candidates who are working in funded research projects in the department or academic unit of research with assured fellowship for at least 2 years and have qualified net gate or other similar examination conducted by national agencies ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് റിസർച്ച് അങ്ങനത്തെ ചില പൊസിഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി നെറ്റോ ഗേറ്റോ അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ഡാറ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാബിൻ സ്പോൺസേഡ് അണ്ടർ എ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ അണ്ടർ ഗോയിങ് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം അവർക്കും എക്സംഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആർ എബ്രോഡ് കമ്മിങ് ഫോർ പി എച്ച് ഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓർ എം ഒ യൂസ് വിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് പ്രത്യേക എം ഒ യു ഒക്കെ വഴി എബ്രോഡിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ പ്രൊവിഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ഇൻസ്പെയർ ഫെലോഷിപ്പ് ഇൻസ്പെയർ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുള്ളവരും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ അതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ഇനി റെഗുലർ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പെർമനൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി പെർമനൻറ്റ് ടീച്ചറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ടീച്ചേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ഈ എക്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആർ ആൻഡ് ഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി വിത്ത് എ മിനിമം കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എസ് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനും വേണ്ട അതുപോലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഓർ റിസൈഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഷോൾ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇനി ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഷോൾ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു ഡു പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫുൾ ടൈം റിസർച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് പാസ് ദ റിട്ടേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ് വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എസ് വെൽ എസ് ദോസ് എക്സെൻറ്റഡ് ഫ്രം ഡാറ്റ് ഷോൾ ബി റിക്യൂർഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദം സെൽസ് ഫോർ എനി ഇൻറ്റർവ്യൂ ഇനി ഡാറ്റ് എഴുതിയവരായാലും ഇല്ലാത്തവരായാലും അവർക്കെല്ലാം ഇൻറ്റർവ്യൂ എന്തായാലും ഉണ്ട് അത് വിത്ത് എ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി ഓർ വിത്ത് എ സബ് കമ്മിറ്റി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി സെയിം ദ കേസ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി ഓർ സബ് കമ്മിറ്റി ഷോൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസർ ഫ്രം അതർ സബ്ജെക്ട്സ് ഹു ഹാവ് കൺസെൻറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് മൽ അതായത് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ കൂടി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൺലി ഡാറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് വിച്ച് വിൽ ബി അവാർഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദി സെയിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പി എച്ച് ഡി അത് ഈ ഡാറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈങ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എസ് പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് കോളേജ് ഷോൾ ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലി ഇൻ കേസസ് വെർ ദ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റീസ് കൺവിൻസ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിലും റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഷോൾ ബി വാലിഡ് ടിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അഡ്മിഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാവ് ബിൻ റാങ്ക്ഡ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ അഡ്മിഷൻ ഷോൾ ടേക്ക് ദ അഡ്മിഷൻ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യ ഓഫ് മെമ്മോ ആഫ് ദ പേയിങ് ദ റിക്വയർഡ് ഫീസ് ആൻഡ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് സച്ച് അതർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആസ് പെർ ദ അഡ്മിഷൻ റൂൾസ് നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഹെഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഷോൾ ബി എംപവർ ടു ഗിവ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ടൈം ഫോർ എ ഫർദർ പീരീഡ് അപ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് ടു ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ഇഫ് സോ റിക്വസ്റ്റ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ദ റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വരെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷോൾ ഫോർവേഡ് ടു ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എ കൺസോളിഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദി പി എച്ച് ഡി വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷോൾ നോട്ട് ഷോൾ അലോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഹിയോർ ഷി പേഡ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫീ ആൻഡ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഫീ അടക്കണം എന്നോട്ടായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുക ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ദ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വിൽ ബി ആസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ആൻഡ് ഷോൾ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വാർ എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഡാറ്റ് അണ്ടർ ക്ലോസസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വിത്ത് അഷ്വേർഡ് ഫെലോഷിപ്പ് മേ ബി അഡ്മിറ്റഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഓൺ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർമാറ്റ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി എച്ച് ഡി രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ച് എസ് നെയിം ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടോപ്പിക് അതുപോലെ സൂപ്പർവൈസറുടെ നെയിം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓൾ അക്കാഡമിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഷോൾ പ്രൊവൈഡ് ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ഇയർ വൈസ് ബേസിസ് ടു ദി രജിസ്ട്രാർ ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇനി ഇതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി എച്ച് ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഒരു ക്യാമ്പസ് ഏതാണ് അറിയാമായിരിക്കും സാറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെയിൻ ക്യാമ്പസ് റിക്കാക്കാറുള്ള പിന്നെ ലേക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം പുളിങ്കുന്ന് ക്യാമ്പസ് ആണുള്ളത് റിസർച്ചൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടു സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം റിസ ഇതിന് പുറമെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സൊക്കെ പുറമെ റിസേർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് അതി അതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ ഒ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ കൊച്ചി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പം അപേക്ഷ മേടിക്കാത്തവരൊക്കെ മേടിച്ച് അത് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഫില്ല് ചെയ്ത് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ബൈ പുതിയ വീഡിയോയിൽ വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ